Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với các clip giới thiệu sản phẩm đồ chơi của Toku VM Media Team Tiếp tục với Toy Lady Evolving Spirit Hôm nay mình muốn giới thiệu đến với các bạn một Digimon cực kỳ mạnh Đến mức khiến cho cả Warrymon và Metal Garurumon phải rơi vào tình thế hiểm nguy Đó chính là Dilomon Tiết kế hộp của Digivolving Spirit Dilomon cũng không khác biệt gì nhiều so với hai sản phẩm trước đó Do sản phẩm cũng thuộc dòng Diecast Evolution nên ở Dilomon cũng được tích hợp Diecast Vị trí phân bố các chi tiết này cũng đã được Bandai chỉ rõ ở mặt sau của hộp Như những sản phẩm trước đó, mảnh ghép tiếp theo của Digivolving Spirit đã được công bố ở góc dưới của hộp Cũng là nhân vật nữ đầu tiên của Toyline, Angel Woman Dilomon là Digimon không nằm trong anime Digimon Adventure năm 1999 Mà thuộc phim chiếu rạp là Digimon Adventure Children's World Game khi chưa tiến hóa thành Dilomon, Digimon này có thể rút kỳ lại Keramon. Và bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về Digimon này trước nhé. Keramon là một Digimon khá nguy hiểm, dù chỉ ở level rút kỳ. Cứ mỗi một giây qua đi, Digimon này lại tiêu thụ một lượng dữ liệu lên đến 100 MB, phải nói rất là ghê gớm. Nguy hiểm hơn nữa, những dữ liệu này lập tức sẽ bị phá hủy ngay khi đi vào bên trong Keramon. Có điều, đối với Keramon thì bao nhiêu đó chỉ đơn thuần là một trò chơi mà thôi. Đó là về tính cách, còn về hình dáng thì sao? Digimon này vừa có hình dáng giống một hình nộm, lại vừa giống một con sứa với phần đầu khá to và phần tu rua phía dưới như thế này, trông khá ngầu và cũng đáng sợ không kém. Sản phẩm đã mô tả một cách hoàn hảo khuôn mặt của Keramon, đôi mắt trộn to cùng với nụ cười đầy ma quái của Digimon này. Cái tên Keramon được lấy cảm hứng từ từ tượng thanh Kera Kera trong tiếng Nhật, có nghĩa là tiếng cười khúc khích. Về biên độ cử động ở dạng này khá hạn chế, chỉ có cánh tay và bàn tay là có thể cử động linh hoạt được. Tuy nhiên, ngoài trừ ngón cái ra, các ngón còn lại không thể cử động độc lập được. Đi kèm với sản phẩm, chúng ta còn có thêm một giá đỡ và một chi tiết đồng hồ như thế này. Bản thân Keramon có thể tự đứng vững mà không cần dùng giá đỡ. Tuy nhiên, nếu đặt lên, trong Keramon giống như đang lơ lửng, y hệt như trong phim. Và bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về thể tiến hóa Mega của Keramon là Dilomon. Và trước mắt chúng ta chính là Dilomon. Dilomon có tên gọi khác trong tiếng Nhật là Diabromon. Dilo vốn là một từ Tây Ban Nha, với nghĩa là quỷ dữ. Ở trong phim, Dilomon có khả năng hấp thụ dữ liệu liên tục từ mạng truyền thông của trái đất. Do vậy, nên dần dần Digimon này có trí tuệ và sức mạnh vượt trội hơn hẳn những Digimon khác. Độ chi tiết của Dilomon chủ yếu tập trung vào phần đầu và phần thân của Digimon này. Như các bạn thấy, phần mạch của Dilomon được thể hiện vô cùng chi tiết như phần mắt, miệng, biểu cảm cực kỳ rõ nét. Phần đầu của Dilomon có thể nghiêng trái hoặc nghiêng phải, chỉ có điều phần miệng không thể cử động được. Tóc của Dilomon cũng được làm rất đẹp, tuy nhiên phần tóc sâu lại chỉ là những chi tiết sơn sẵn và thô ráp chứ không được thật như phần tóc trước. Các chi tiết trên cơ thể của Dilomon cũng được làm tỉ mỉ không kém, ví dụ như phần giáp vai, cơ tay, cơ chân. Viên ngọc ở giữa ngực Dilomon được làm bằng nhựa clear xanh. Digivolving Spirit Dilomon có phong dáng khá mạnh khảnh, đi kèm với việc được tích hợp rất nhiều khớp nên biên độ cử động cũng linh hoạt hơn hẳn so với hai sản phẩm trước đó ở phần tay và chân. Tuy nhiên, cử động phần tay của Dilomon lại bị giới hạn bởi giáp vai, vì thế tay của Dilomon không thể đưa lên cao được. Nhưng dù vậy, biên độ cử động tay của Dilomon cũng không thể chơi vào đâu. Tay có thể gặp, xoay bàn tay, từng ngón tay cũng có thể cử động độc lập được. Phần chân của Dilomon linh hoạt hơn hẳn vì không bị vướng bởi giáp như phần tay, vì thế chúng ta có thể thoải mái tạo các tư thế chân của Dilomon từ các tư thế đơn giản như đưa lên hoặc xuống cho đến những tư thế phức tạp. Digivolving Spirit Dilomon cũng có thể đứng vững mà không cần giá đỡ hỗ trợ. Giá đỡ này chủ yếu là để trưng bày Dilomon cùng với chi tiết đồng hồ đi kèm. Chiếc đồng hồ này làm bằng die cast và được sơn rất tỉ mỉ. Thực chất, chiếc đồng hồ là một chi tiết rất quan trọng trong phim. Dilomon đã cướp quyền điều khiển máy tính quân đội với tham vọng hủy diệt thế giới bằng sức mạnh nguyên tử. Không riêng gì Warrymon và Metogarumon mà tất cả mọi người phải hợp sức lại để đánh bại Dilomon trước khi kim đồng hồ điểm 12 giờ. Nếu như Keramon chỉ đáng sợ một, thì Dilomon còn đáng sợ gấp 10 lần. Thiết kế của Dilomon dựa trên lộ máy tính thiên niên kỷ hay còn được biến đến với tên gọi khác là sự cố I2K. Mình cũng xin chia sẻ một ít thông tin về sự cố I2K. Đây là sự cố xảy ra vào những năm cuối của thập niên 90. Khi ấy, các chuyên gia máy tính tình cờ phát hiện ra rằng đến năm 2000, bộ đếm thời gian trên máy tính sẽ được ghi nhận đó là năm 1900. Bởi vì trước đó, các lập trình viên chỉ lập trình hai chữ số đại diện cho ngày, tháng, năm. Vì vậy, 
ngày 1 tháng 1 năm 2000 cũng sẽ được biểu thị giống với ngày 1 tháng 1 năm 1900. Đó cũng chính là lý do tại sao Dalomon được thiết kế dựa trên sự cố này. Vì nếu như để kim đồng hồ điểm 12 giờ, toàn bộ bông nguyên tử sẽ bị Dalomon kích hoạt, tất cả mọi thứ sẽ bị phá hủy và trái đất sẽ bị reset lại từ đầu. Đối với mình, Digivolving Spirit luôn mang đến những bất ngờ khác nhau về khả năng chuyển đổi hình dạng và Dalomon cũng đã làm rất tốt việc này. Các thao tác khi chúng ta chuyển đổi từ Keramon sang Dalomon khá dễ dàng. Tuy nhiên, để làm ngược lại thì khá mất thời gian vì chúng ta phải xếp phần chân lại thật gọn mớp được phần váy của Keramon. Màu sắc của Digivolving Spirit Dalomon rất hài hòa và đẹp. Các chi tiết trên cơ thể cũng được làm rất chi tiết và tỉ mỉ. Bên cạnh đó, biên độ khớp của Dalomon thật sự rất tuyệt vời. Chúng ta có thể thoải mái tạo các tư thế từ đáng sợ, nguy hiểm đến dễ thương và vui nhộn. Dalomon có khá nhiều chi tiết nhọn. Các bạn nên cẩn thận để tránh làm tổn thương bản thân lẫn sản phẩm. Và đó là tất cả những gì mình muốn giới thiệu với các bạn ở sản phẩm lần này. Hãy cùng chờ đón cô nàng thiên sứ Angel Gomon ở kỳ tới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.